வணக்கம் நண்பர்களே தலைவர்களுடன் ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு நாம் முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய பரப்புரையில் இணைந்திருக்கிறோம் இன்று காலை கோணியம்மன் திருக்கோயிலில் கோவையில் இருக்கக்கூடிய கோணியம்மன் திருக்கோயிலில் அவர் தன்னுடைய பரப்புரையை தொடங்குகிறார் இன்று நாள் முழுவதும் கோவையில் பல்வேறு இடங்களில் தன்னுடைய பரப்புரையை மேற்கொள்கிறார் கடந்த டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்கி அவருடைய பரப்புரை ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக நீடிக்கிறது பல்வேறு அம்சங்களை முன்வைக்கிறார் தன்னுடைய ஆட்சியில் செய்த சாதனைகள் எதிர்கட்சிகள் மீதான விமர்சனங்கள் எதிர்கட்சிகளுடைய புகார்களுக்கான பதில்கள் என்று பல்வேறு பதில்களோடு அவருடைய இந்த பரப்புரை என்பது இருக்கிறது இந்த பரப்புரையில் இன்றைய நாளில் அவர் என்ன விஷயங்களை முன்வைக்கிறார் ரொம்ப குறிப்பாக கொங்கு மண்டலத்தில் அதிமுகவினுடைய வலுவான மண்டலம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இடத்துல இப்போதும் அதே வலுவான இடத்தில் அதிமுக இருக்கிறதா அவர்களுக்கான பரப்புரையாக என்ன விஷயங்களை முன்வைக்கிறார் என்பதையெல்லாம் தொடர்ந்து இன்றைய நாள் பார்க்க இருக்கிறோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே தலைவர்களுடைய ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு முதலமைச்சரோடு கலந்திருக்கிறோம் அவருடைய பரப்புரையில் இணைந்திருக்கிறோம் சார் நிறைய பரப்புரைகள் பண்ணிருக்கீங்க சட்டமன்ற உறுப்பினரா பரப்புரைக்கும் இன்னைக்கு முதலமைச்சராக பரப்புரைக்கும் என்ன வித்தியாசத்தை பார்க்குறீங்க நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறபொழுது அந்த தொகுதி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையை தான் மக்கள் எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க அதை நாங்கள் நிறைவேற்றிட்டு போகும் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகனால தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதையெல்லாம் எங்களுடைய அரசு இந்த நாலாண்டு காலத்தில் நிறைவேற்றிட்டுருக்கோம் இதே இதை புரட்சித் தலைவி அம்மா முதலமைச்சராக இருக்கும்போது நிறைவேற்றிட்டுருக்கோம் பொன்மலைச்சம்பல் புரட்சித் தலைவி எம்ஜிஆர் இதே என் புரட்சித் தலைவி அம்மா என்னென்ன திட்டங்களையெல்லாம் நடந்த நடந்த நடத்தி கொண்டு இருந்தார்களோ அதை சிந்தாமல் சிதறாமல் நடத்திட்டுருக்கிறோம் அவர்கள் மனதில் என்னென்ன திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று எண்ணினார்களோ அதையெல்லாம் நாங்கள் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்திற்கு மேலான பரப்புரை எப்படி பார்க்குறீங்க மக்களுடைய வரவேற்பு எப்படி இருக்கு மிகச்சிறப்பா இருக்கு ஓரிடத்தை எல்லாம் எடுச்சு மிகு மக்கள் கூட்டம் அவருடைய முக மலர்ச்சி இன்றைக்கு விவசாயம் எல்லாம் அந்த பணியிலிருந்து ஓடி வருகின்ற காட்சி இதை கூட நெருமையை செல்கின்ற பொழுது மக்கள் இரண்டு விரலை காட்டி அசைக்கின்ற பொழுது அது உள்ளத்திலிருந்து வருகின்ற அந்த மகிழ்ச்சி அதையெல்லாம் பார்க்கிட்டு போல நிச்சயம் அது புதியாக நான் அம்மாவுடைய அரசு ஒவ்வொரு நாளுமே இப்போ இன்றைக்கி கோணியம்மன் திருக்கோவிலில் இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு இந்த பரப்புரை தொடங்கும் போதும் திருக்கோவிலில் தொடங்குறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு தொடர் நிகழ்வாகவே வச்சுருக்கீங்களா அதாவது ஒருவர் காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முற்படுகின்ற பொழுது நிறைவேற்றத்தில் வேண்டினால் அதை நிறைவேறும் என்று ஆய்வு அந்த நம்பிக்கையான இடத்தில் இருக்கிறது நிறைவேறுவது மூலமாக இதை துவங்கினால் வெற்றியிடக் கொண்டது நமது முன்னோர்களுடைய பாரம்பரியமாக பின்பற்றுவது அதை நானும் இன்றைய நாளில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் சார் உங்களோடு பயணிக்கிறோம் முருக பக்தர்கள் அனைவர்களும் பாராட்டுகின்ற விதமாக தை போசத்துக்கென்று அரசு பொது விடுமுறை பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனம் முருகபத்தர் இன்னைக்கு ஆதீனத்திற்கு இன்னைக்கு ஆதித்தன்றை அவருடைய ஆசி வகிக்கும் போது இன்னைக்கு பிறந்த நாள் அவருக்கு இன்றைக்கு பிறந்த நாள் எல்லாம் உடைய இறைவனுடைய அருளால் அவரிடத்திலே ஆசி வருவது நான் பாக்கியமாக கருதுகிறேன்
கொங்கு மண்டலத்தில் எப்பவுமே அதிமுகவுக்கு ஒரு பலமான ஒரு இடம் இருக்கு இப்ப எப்படி பாக்குறீங்க இந்த சுற்றுப்பயணங்கள்ல முப்பத்தோரு முப்பது நாள் போயிருக்கீங்க பல இடங்களுக்கு கொங்கு மண்டலத்தை எப்படி பாக்குறீங்க பொன்மலை செம்மல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்திலும் சரி தெய்தியம் புரட்சி தலைவர் அம்மா காலத்திலும் கொங்கு மண்டலம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக்கூடிய கோட்டை அது தொடரும் இந்த தேர்தலிலும் அது இன்னும் பலமா இருக்கு நம்புறீங்களா நிறைய திட்டங்களை செஞ்சிருக்கிறோம் பொன்மலை செம்மல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வழியில இதயம் புரட்சி தலைவர் அம்மாவுடைய வழியில அவர் கண்ட கனவை இன்றைக்கு நாங்கள் நனவாக்கி இருக்கின்றோம் பல்வேறு திட்டங்களை கோவை மாவட்டத்தில் நிறைவேற்றிக்கின்றோம் அந்த திட்டத்தின் மூலமாக இந்த கோவை மாவட்ட மக்களுக்கு எண்ணற்ற நன்மைகள் கிடைத்திருக்கின்றது இன்னைக்கு பல்வேறு பாலங்களை கட்டி கொடுத்துக்கின்றோம் குடிநீர் வசதி செய்து கொடுக்கின்றோம் அடிப்படை தேவைகள் பெரும்பாலும் நிறைவேற்றிக்கின்றோம் ஏழை மக்களுக்கு தேவையான நன்மைகள் செய்திருக்கின்றோம் அம்மா மினிக்கலுக்கு திறந்திருக்கிறோம் ஏழு புள்ளி அஞ்சு உள்ஒதுக்கீடை கொண்டு வந்து கிராமப்புறத்தில் இருக்கின்ற அதுவும் அரசு பள்ளியில் படிக்கின்ற ஏழை எளிய மாணவர்கள் இன்றைக்கு மருத்துவக் கல்வி படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நாங்கள் உருவாக்கி தந்திருக்கோம் இப்படி பல திட்டங்களை செயல்படுத்தின் விளைவாக இன்றைக்கு கொங்கு மண்டலம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் கோட்டையாக விளங்கும் முதலமைச்சரா நீங்க வந்து நிறைய பரப்புரை மேற்கொள்றீங்க தொண்டர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க தேர்தலுக்கு முன்னாடி தொண்டர்களுக்கு என்ன சொல்ல தொண்டர்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு ஓடுகின்ற திட்டத்தை நாட்டு மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் சிறப்பான முறையில் தேர்தல் பணியாற்ற வேண்டும் இன்றைக்கு பொன்மலை சம்பள புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர் அம்மா வழியிலே நம்முடைய ஒரு அரசு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இது ஏழை எளிய மக்களுக்கு நலம் தாக்கின்ற அரசு இன்றைக்கு புதிய புதிய தொழில்கள் தமிழகத்தில் வருவதற்கு அம்மாவுடைய அரசு துணை நின்று வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கின்றது இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கடுமையான மின்வெட்டு அந்த சூழ்நிலையை மாற்றி இன்றைக்கு தமிழகத்திலே மின்மிகை மாநிலமாக உருவாக்கி இன்றைக்கு தொழில் உலகம் பெருக இந்த மின்சார உற்பத்தி அடித்தளமாக அமைந்திருக்கின்றது இன்றைக்கு சட்ட ஒழுங்கு பேணி காக்கப்படுகிறது ஆகவே கல்வித்துறை சிறந்து விளைகின்றது வேளாண்மைத்துறை சிறந்து விளைகிறது அனைத்து வகையிலும் சிறந்து விளைகின்ற காரணத்தினாலே அதை எடுத்து மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று தொண்டர்களுக்கு நான் வேண்டுகோளாக வைக்கின்றேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மதமோ ஜாதியோ நான் எந்த காலத்திற்கும் இடம் கொடுப்பதில்லை நான் பிறந்த காலத்திலிருந்து இன்று வரை எவை ஒவ்வொரு மதமும் அவருக்கு புனிதமானது அவரை வணங்குகின்ற தெய்வம் அவருக்கு புனிதமானது அவர் மற்றவர்கள் அதில் இடையிலே நுழைந்து இடையூறு வைப்பதை ஒருபோதும் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அதே நீங்கள் அச்சப்பட வேண்டியதில்லை அவள் இந்துக்களாக இருந்தாலும் சரி இஸ்லாமியாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர் இருந்தாலும் அவருடைய தெய்வம் அவளுக்கு புனிதமானது அவருடைய மதம் அவர்களுக்கு புதியமானது எனவே இந்த தமிழ் மண்ணிலே பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த உரிமை உண்டு அதை பாதுகாப்பது என்னுடைய அரசினுடைய கடமை அதில் எல்முனை அளவும் நாங்கள் தவற மாட்டோம் உறுதியாக இருப்போம்
இந்த கும்பகோஷத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு செல்ல இருக்கிறேன் நாளைக்கு இங்கே இந்த தேர்தல் சுற்றுப்பயணம் முடிஞ்ச உடனே இரவோடு இரவாக சொந்த ஊரில் போய் தங்கி அடுத்த நாள் காலையில் ஓம் காளி அம்மனுடைய ஒரு அக்செப்டன்ஸ் எப்படி பார்க்குறீங்க பப்ளிக் அக்செப்டன்ஸ் கட்சிக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் இன்றைக்கி வந்து பெரிய அளவுக்கு ஒரு லீடராக உருவாகியிருக்கீங்க தனிப்பட்ட முறையில் பாப்புலாரிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நினைக்கலாம் தொண்டரை தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆமாம் அதை நீங்கள் குறிப்பிட்றீங்க எம்ஜிஆர் அவர்கள் மாதிரியோ அல்லது கட்சியில் ஒரு உணவாக இருந்தால் பார்த்துட்டு இருக்கிற வழி நான் இன்னும் தலைவர் நான் எப்பவுமே பேசுறது ஆனால் கட்சி கூட இருக்கும்போது பொன்முனை சம்பள புரிஞ்சு தரும் இந்தியா இதே புரிஞ்சு தலைவர் அம்மா தான் நான் தலைவராக கொடுக்குறேன் நாங்கள் எல்லாமே தொடராக தான் இருந்து கட்சி வளர்ச்சி பண்ணியாலும் சரி அரசு இதாக இருந்தாலும் அந்த மனநிலையில் தான் நாங்கள் செய்யணும் ஆனால் கட்சிக்கு வந்து ரெப்ரஸன்டேட் பண்ணுற ஒரு தலைவர் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல இப்போ ஒரு தொண்டர்களுக்கு மொத்த பேருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனாக ஒரு ஆள் அப்படின்னு வேணும்னா அப்போ இப்போ நீங்கள் அதில் வந்து இருக்கிற விஞ்ஞான உலகம் மக்களோட மக்கள் இருந்தால் தான் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வாங்க இன்றைக்கி இளைய தலை இளைய தலைமுறையாக அதை விரும்புகிறாங்க அந்த மாற்றத்தை விரும்புகிறாங்க அந்த மாற்றத்தை எங்களால் கொடுக்க முடியும் நம்பிக்கை சமூக வலைத்தளங்கள்லாம் பார்க்குறீங்களா உங்களை பற்றின ஃபீட்பேக் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கிறாங்க சொல்கிறது தான் கேட்க முடியுது ஆனால் பார்க்குற அளவுக்கு நேரம் போகுது காலையிலேருந்து உங்களோட பயணத்தில் பார்த்துட்டுருக்கேன் நிறைய உற்சாகமான வரவேற்பு இருக்குது உங்கள் பேச்சுக்கு நிறைய ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அங்கே பேசும்போது சொன்னீங்க கொங்கு மண்டலம் வந்து அதிமுகவுக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு அப்படின்னீங்க ஆனால் எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்கிறாரு இப்போ பழைய மாதிரி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலாம் அதெல்லாம் உடஞ்சி சென்றார் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதை அதாவது அப்போது நாடாளுமன்ற தேர்தல் இப்பொழுது சட்டமன்ற தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வேறு மாதிரி மக்கள் வாக்களிக்கிறாங்க சட்டமன்றத்தில் வேறு மாதிரி வாக்களிக்கிறாங்க நாடாளுமன்ற தேர்தல் போது கூட சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் நடந்தது இங்கேயே கோயம்புத்தூரில் ஒரு தேர்தல் அதில் எங்களுடைய வேட்பாளர் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றார் ஆனால் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அந்த தொகுதியிலே குறைவான வகைகள் தான் பெற்றது ஆக மக்கள் வந்து சீர்தூக்கி பார்க்குறாங்க நாடாளுமன்றத்தில் யார் வரணும் சட்டமன்றத்தில் யார் வரணும்னு பார்க்குறாங்க சட்டமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து இந்தியானா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்குன்னு மக்கள் எண்ணுகிறாங்க அதனால் அந்த இடைத்தேர்தலில் கூட நாங்கள் வெற்றி பெற்று வந்தோம் நாடாளுமன்ற தோற்ற கூட இடைத்தேர்தல் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் உங்களுக்கு வெற்றி வந்தது அதுக்கு அடுத்தது சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் விக்கிரவாண்டி நாங்கள் ரெண்டு தேர்தல் வந்தது ரெண்டுமே அஇஅதிமுக கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் இல்லை ஒன்று விக்கிரவாண்டி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெற்றி பெற்று அவருடைய மறைவின் காரணமாக வந்தது என்னொன்று நாங்குநேரி வந்து மறைந்த திரு வஜன் வசந்தகுமார் வந்து கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற வேட்பாளராக போட்டியிட்டதுனால அது ரச ராஜினா பண்ணாடி தான் அந்த இரண்டு தேர்தலிலுமே மிகப்பெரிய வெற்றி நாங்கள் சாதித்தோம் அம்மா இருக்கின்ற பொழுதே விக்கிரவாண்டி தேர்தலில் நாங்கள் வெற்றி பெற முடியல இந்த தேர்தலில் நாற்பத்தி ஆறு வாக்கு கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றோம் நாங்குநேரியில் முப்பத்தையாறு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றோம் ஆக மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறாங்க மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு தொடர்ந்து நீடிக்க வேண்டும்னு விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தான் அவ்வளோ பெரிய வெற்றி தந்திருக்கிறாங்க இடைத்தேர்தல் வெற்றி பொது தேர்தலில் வருமா ஏன்னா நீங்களே பல முறை சொல்லியிருக்கீங்க இடைத்தேர்தல் வெற்றி அப்புறம் இடைத்தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றதில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் போது நாடாளுமன்ற தேர்தல் போது நாங்களும் சில தொகுதிகள் வெற்றி பெற்றோம் அவில சில தொகுதிகள் வெற்றி பெற்றாங்கல்ல அப்புறம் ஏங்க அடுத்த சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் வரும்போது அவருடைய தொகுதியை தக்க வைக்க முடியல ஆனால் இருபத்தி ரெண்டில் நாங்கள் அதிகமான வெற்றியை பெற்றோம் அதிமுக வந்து பதிமூணு தொகுதியில் இழந்தது அப்படிங்கிறத நான் அவங்க முன்வைக்கிற விஷயமா இருக்குது அந்த இருபத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற இடத் தொகுதியில் பெரும்பாலும் உங்ககிட்ட நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய தாகம் அதோட தாக்கம் தான் அதில் தாக்கத்தில் வந்து நாங்கள் வெற்றி வாய்ப்பு இழந்தோம் அதே வேளையில் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் தனியாக வருகின்ற பொழுது நாங்குநேரிலையும் விக்கிரவாண்டிலையும் மிகப்பெரிய வெற்றியை நாங்கள் பெற்றோம் இந்த கடந்த காலங்களில் இடைத்தேர்தல் வெற்றி பொது தேர்தலில் வந்தது இல்லையே இம் இப்போ வரும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா அப்படி நிச்சயமாக வரும் ஏன்னா அண்மையில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் குறைவான வாக்குகளை பெற்ற தொகுதியில் அங்கே இடைத்தேர்தல் வருகின்ற பொழுது அந்த தேர்தலில் கூடுதலாக வாக்குகளை பெற்று நாங்கள் வெற்றி பெற்றோன்னு சொன்னால் மக்கள் எங்கள் மீது நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறாங்க இந்த சட்டமன்ற தேர்தல் வந்து இருமுனை போட்டியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அல்லது மூன்றாவது ஒரு அணி உருவாகும் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா இரண்டு அணிகள் தான் இப்பொழுது களத்திலே இருக்கின்றது அண்ணா திமுக திமுக அந்த இரண்டுக்கும் தான் போட்டியாக நான் கருதுகிறேன் மற்ற அணி எப்படி உருவாகும் என்று தெரியவில்லை புதியவர்கள் களத்தில் வர்றதுனால ஒன்றும் மாற்றம் வரும்னு நினைக்கலையா நீ
மக்கள் தெளிவாக அந்த தேர்தலில் அவருக்கு உடைய வாக்குடைய எண்ணிக்கை பர்சன்டேஜை தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறாங்க இப்போ இரண்டு அணிகள் தான் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற அதே அணி இருக்க போதா இல்லை கூடுதலாக உங்கள் அணிக்கு கட்சிகள் வரலாம் அல்லது பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கின்ற அணி அப்படியே தொடரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே எங்கள் கூட்டணியில் அங்கம் வைத்த கட்சிகள் அப்படியே தொடரும் இன்னும் கூட்டணி கட்சிகளில் இன்னும் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கா நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ பிஜேபி எங்களோடு தொடராங்க தொடருங்கிறது அப்படின்றீங்க மற்ற கட்சிகளும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தேமுதிக ஆனால் அவங்க எல்லாமே ஒரு கொஷின் மார்க்கோடையே சொல்கிறாங்களே அதாவதுங்க ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒரு கொள்கை இருக்குது அந்த கொள்கையை வச்சு தான் கட்சி நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கொள்கையில் அவங்க வெளிப்படுத்துகிறாங்க அதில் எதுவும் தவறு கிடையாது அந்தந்த கட்சி வளரணும் தான் அந்தந்த கட்சி தலைவர் நினைப்பாங்க அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு கொள்கையின் அடிப்படையில் தான் இப்போ இருக்குது தேர்தல் வருகின்ற பொழுது அதெல்லாம் சரியாகி ஒன்றாக இணைந்து ஒருமித்த கருத்தோடு தேர்தல் பணியாற்றி மிகப்பெரிய வெற்றியை வருகின்ற சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் இடங்கள் பிரிச்சு கொடுக்கறதுல ஏதாவது நெருக்கடி வரும் நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா எல்லாருமே நிறைய இடங்கள் ஒவ்வொரு தேர்தலும் கூட்டணி அமைக்கிறாங்க தலைவர்கள் கலந்து பேசி கூட்டணியை பிரித்து நிற்கிறோம் அது எது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எல்லா தலைவர்களுக்கும் தெரியும் ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்கும் தங்களுடைய சக்தி என்பது அனைவருக்குமே தெரியும் அதற்கு ஏற்றவாறு நாங்கள் தொகுதி படிப்படியாகவே இப்போ தேமுதிகால நாற்பத்தோரு இடங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறாங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இருபது சதவீத உள்ளிட ஒதுக்கீடு இருந்தால் தான் எங்களுடைய கூட்டணி அரசியல் நிலைப்பாடு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம்லாம் போடுறாங்க இது ஒரு இதெல்லாமே கண்டிஷன்ஸாக இருக்குது அதிமுக கூட்டணி நான் நான் சொல்லுங்களேன் தேர்தல் வருகின்ற பொழுது தங்களுடைய கொள்கை நிலைநாட்ட வேண்டும் தாங்கள் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குதி நிறைவேற்ற வேண்டும் அந்த நிலையிலே அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவை கூட்டணியின் பேச்சுவார்த்தை வருகின்ற பொழுது தேர்தல் அறிவிப்பு வருகின்ற பொழுது அதையெல்லாம் சரி செய்து அந்தந்த நம்ம கட்சியில் இருக்கிற கூட்டணி அங்கம் வைக்கின்ற கட்சிகள்லாம் எந்தெந்த அளவுக்கு அரசு உதவி செய்யணும்னு அது நிச்சயமாக செய்யும் இப்போ நீங்கள் முதலமைச்சர் வேட்பாளர்னு பொதுக்குழு நிறைவேறிச்சு திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் கட்சியினோட ஒருங்கிணைப்பாளர் சொல்கிறாரு பாரதிய ஜனதா கட்சியும் சொல்லுது ஆனால் அப்போவும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்டிஏ சொல்லணும் என்டிஏவுடைய முதலமைச்சர் வேட்பாளர் அப்படிங்கிறது இன்னும் சொல்கிறதுல அவங்களுக்கு என்ன தயக்கம் இருக்குது அதாவது கட்சிக்கு தலைமை தாங்கதே அதிமுக தான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எங்கள் தலைமையில் தான் கூட்டணி அமைச்சு போட்டிக்கிட்டோம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அவர்கள் பாரத பிரதமர் வருவதற்காக அமைக்கப்பட்ட கூட்டணி அதிலேயே நாங்கள் தான் தலைமை தாங்கி நடத்தணும் அப்படி இருக்கும்போது எங்களுடைய கட்சி அதிக பெரும்பான்மையான இடங்களை போட்டியிடுவோம் அந்த பெரும்பான்மையான இடங்கள் போட்டியிடுவது தானே அதை முதலமைச்சராக முடியும் அந்த வகையில் தான் எங்களுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணாதராவோட முன்னேற்றக்கல தலைமையில் தான் கூட்டணி அமைய இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் எங்களுடைய கழக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் கே பி முனுசாமி அவர்கள் தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றார் எல்லாமே சரியாகத்தான் இருக்கிறது பத்திரிகையும் ஊடகம் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் இல்லை இல்லாத செய்திகளை போட்டு பரபரப்பான செய்திகளை போட்டு எங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இருப்பதைப் போல் ஒரு தோட்டத்தை அளிக்க கூடிய சூழல் இருக்கக்கூடாது பத்திரிகை நண்பர்களும் ஊடக நண்பர்களும் எங்களுக்கு தொலை இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து எதிர்கட்சிகள் வைக்கிற விமர்சனம் உங்களுக்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குறாங்க பிஜேபியோட அழுத்தத்தில் தான் அதிமுக இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க இது வரைக்கும் தவறான செய்தி ஊடகம் பத்திரிகையும் அவர் கற்பனையின் அடிப்படையிலே அந்த செய்தி வெளியிட்டுருக்கிறாங்க உண்மை நிலை அல்ல திரு கே எஸ் அழகிரி சொல்கிறாரு சசிகலாவை இணைத்து கொள்ளணும்னு ஒரு அழுத்தம் அதிமுகவுக்கு இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி அப்படி எதுவும் இருக்கா உங்களுக்கு எங்கள் அவர் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர் அவருக்கு எங்கள் கட்சிக்கு என்ன தொடர்பு அவர் திமுகவை நாடி அவள் சீட்டை பெற வேண்டும் எங்களை நாடி பெற வச்சிரு கிடையாது அதே திராவிட முன்னேற்றங்களும் காங்கிரசுக்குமே இன்னும் உடன்பாடு ஏற்பட்டதாக தகவல் தெரியவில்லை பத்திரிகை செய்தியும் சரி அவர்கள் உறுதிப்படுத்தவில்லை ஆகவே திமுகவும் காங்கிரஸும் கூட்டணி இருக்குதா இல்லை என்பதை இன்னும் தெரிய தெரியவில்லை அதுக்குள் கே மரியாதைக்குரிய காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் தேவையில்லாத அறிக்கை வெளியிட்டு அந்த மாதிரி எந்த வாய்ப்பும் இல்லை எந்த நிர்பந்தமும் எங்களுக்கு கிடையாது அல்லது அதுக்கான வாய்ப்பும் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா எந்த நிர்பந்தமும் இல்லை அந்த மாதிரி வாய்ப்பு எங்களுக்கு இல்லை அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம் அதேபோல் எங்கள் கூட்டணியில் இடம்பெறுகின்றவர்களும் சுதந்திரமாக செயல்படுறோம் நீங்களும் அதே போல் திமுகவும் தொடர்ந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கீங்க இது தேர்தலில் அது ஒரு மைய பொருளாக இருக்கா நாங்கள் சொல் முத வந்து திராவிட முன்னேற்றங்களும் ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட அரசாங்கம் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் பத்திரிகையிலே ஊடகத்திலே எல்லாம் வெளியே வந்த செய்தி தான் மாமி இதயம் புரட்சி தலைவி அம்மா இருக்கின்ற பொழுது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்பொழுது அமைச்சராக வந்தவர் மீது பல பேர் மீது வழக்கு போட்டு வழக்கு இன்றைக
அளித்த தீர்ப்பின்படி அவர்கள் வழக்கு நிலவில் இருந்தால் விரைவாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆணை பிறப்பித்திருக்கின்றார்கள் அந்த ஆணையின்படி பார்க்கின்ற பொழுது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் அதிகம் பேர் இன்றைக்கு வழக்கிலே சிக்கியிருக்கின்றார்கள் வழக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அதை மறைப்பதற்காக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு மீதும் அமைச்சர்கள் மீதும் ஒரு பொய்யான அறிக்கையை தயார் பண்ணி மேதகு ஆளுநட்டு கொடுத்து இன்றைக்கு பத்திரிகைகள் ஊடகத்திலும் செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே பல கூட்டங்கள் நான் பேசிகிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஊடகத்திலையும் பத்திரிகையிலையும் வெளியில் வந்திருக்குது அவர் கொடுக்கப்பட்ட அந்த குற்றச்சாட்டில் தென்காசியிலிருந்து திருநெல்வேலி வரை செல்கின்ற சாலை ஊழல் நடைபெற்றதாக ஒரு குற்றம் சுமத்திருக்கின்றான் அந்த அப்பொழுது டெண்டர் வைக்கப்பட்டு டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டு மீண்டும் இப்பொழுதுதான் டெண்டர் வரைகின்றன ஆகவே ஒரு திட்டமே நிறைவேற்றாத போது ஒரு ஒப்பந்தமே நடைபெறாத போது அதற்கு தேவை நிதி செலவழிக்காத போது அது எப்படி ஊழல் நடைபெறும் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்று சொல்வார்கள் அதே போல் அவள் கொடுக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டில் இது ஒரு பச்சை பொய் வடிகட்டிய பொய் அந்த பொய் அறிக்கையை மானு மேத மேதகு ஆளுநர்கள் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அது கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கை அத்தனையும் பொய்யான அறிக்கைகள் பொய்யான குற்றச்சாட்டு பத்தாண்டுகளாக நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஏன் அவங்க வழக்குகளை விரைந்து நட முடிக்க முடியலையா அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க முடியலையா திமுக நீதிமன்றத்தில் தான் அடிக்கடி அவர்கள் வாய்தா வாங்கிக்கிறாங்களே நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்கு தொடர்ந்து நடைபெறாத வண்ணம் அடிக்கடி நீதிமன்றத்தை நாடி அவர்கள் அந்த வழக்கை இழுத்தடித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால தான் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நீதியரசர்கள் இந்த வழக்குகள்லாம் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று ஆணை பிறப்பித்திருக்கின்றார் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கின்றார் இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் பிரதானமாக நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை முன்வைக்கிறீங்க வாக்காளர்கள்கிட்ட என்னென்ன விஷயங்களை நீங்கள் முன்வைக்கிறீங்க ஏன் அதிமுகவுக்கு வாக்களிக்கணும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதேதான் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆட்சி பொறுப்பேற்றது வந்து இன்று வரை சிறப்பான ஆட்சி செய்திருக்கிறோம் அம்மா வந்து அஞ்சரை ஆண்டு காலம் ஆட்சி செஞ்சாங்க அதுக்கு பிறகு நான் முதலமைச்சராகி அம்மா கொண்டு வந்த திட்டத்தை சிந்தாமல் செதராமல் நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் புதிய திட்டங்கள் நாங்கள் அறிவிச்சிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய மாநிலம் வந்து நீர் பற்றாக்குறை மாநிலம் அண்டை மாநிலத்தை நம்பித்தான் தண்ணீரை நம்பித்தான் நாம் இருக்கின்றோம் அந்த குறையை போக்க வேண்டுவதற்குத்தான் எங்களுடைய அரசு குடிமராமத்து திட்டத்தை கொண்டு வந்து வெற்றிகரமாக நாங்கள் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த திட்டம் முழுக்க முழுக்க விவசாய பங்களிப்போடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இந்தான் நல்ல பருவமழை இந்த பருவமழையின் காரணமாக நாங்கள் அறிவித்த அந்த குடிமராமத்து திட்டம் பல ஏரிகள் தூர் வரப்பட்டதன் காரணமாக ஏரி குளங்களும் நிரம்பி காட்சியளிக்கின்றன அது மட்டும் இல்லாமல் பல ஆண்டுகளாக ஒரே நேரத்தில் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற அணைகள் முழுவதும் நிரம்பிய நிலை கிடையாது இந்த ஆண்டு தமிழகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து அணைகளும் இன்றைக்கு நிரம்பி இருக்கின்றன பெரும்பாலான அணையில் நிரம்பிக்கின்றன ஏரிகள் குளங்கள் ஊரணையில் குட்டைகள் எல்லாமே நிரம்பி இருக்கின்றன நிலத்தடி நீரும் உயர்ந்திருக்கின்றது கடந்த ஆண்டு எங்களுடைய அரசு குடிமராமத்து திட்டத்தின் மூலமாக சிறப்பாக பணி நடைபெற்று அதன் மூலமாக முழுமையாக தண்ணீர் தேக்கி வைத்தோம் அதோடு கால்வாய்கள்லாம் தூர் வரணும் கடைமடை பகுதிக்கு மேட்டூரிலிருந்து திறக்கப்பட்ட நீர் டெல்டா பகுதியில் கடைக்கோட்டில் கிட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் போய் சேர்ந்தது அதனால் வேளாண் பணி மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் இருபத்தி ஏழு லட்சம் மெட்ரிக் டன் தான் அரசு நெல் நெல் கொள்முதல் கொள்முதல் செய்வோம் கடந்த ஆண்டு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொள்முதல் செய்து சாதனை படுத்திருக்கோம் ஸோ இது இதெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னாலும் பத்தாண்டுகள் அப்படிங்கும்போது ஒரு அழுப்பு இருக்காதா ஒரு ஆன்டி இன்கம்பன்சி வழக்கமாக சொல்லுங்கள் மக்களுக்கு நன்மை செய்தான அரசாங்கம் எந்த அரசாங்கம் தொடர்ந்து மக்களுக்கு நன்மை செய்கிறதோ அந்த அரசாங்கத்தை விரும்புவாங்க எங்களுடைய அரசு தொடர்ந்து நன்மை செஞ்சுட்டு இருக்குது அம்மா மினிக்கில்லை இரண்டாயிரம் அம்மா மினிக்கில்லை திறந்திருக்கும் இந்த முழுக்க முழுக்க ஏழை மக்களுக்காக இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்து நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்திருக்கோம் அதோடு இன்றைக்கு அதிகமாக அரசு பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்கள் ஏழை மாணவர்கள் சுமார் நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் அரசு பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு கடந்த ஆண்டு மருத்துவக் கல்வியிடம் ஆறு இடம் தான் கிடைச்சது எங்களுடைய அரசு உள்ஒதுக்கீடு ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் சட்டத்தை நிறைவேற்றிய காரணத்தினால இந்த ஆண்டு 
சுமார் முந்நூற்றி பதிமூணு பேர் மருத்துவக் கல்வியில் சேர்ந்து படிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் பல் மருத்துவக் கல்வியில் சேர்ந்து படிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது நிறைய திட்டங்கள் அறிவிச்சிருக்கீங்க நீங்களே சொன்ன மாதிரி அது மட்டும் இல்லை நல்ல சாலைகள் இங்கே கூட பாருங்கள் பொள்ளாச்சியிலிருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் காங்கிரஸ் சாலை திமுக ஆட்சியில் நடைபெற்றதா ஏ தரவழி போக்குவரத்துறை அமைச்சராக திரு பால் இருந்தார் அவருடைய காலத்தில் கூட காங்கிரஸ் சாலை அமைக்கவில்லை நம்முடைய அம்மாவுடைய அரசு மத்திய அரசு கிட்ட வாதாடி போராடி நம்முடைய நாடாளுமன்ற பொருளும் அதற்காக ச கடும் முயற்சி எடுத்து இன்றைக்கு பொள்ளாச்சிலிருந்து கோயம்புத்தூர் வரை பிரம்மாண்டமான காங்கிரஸ் சாலை அமைத்து கொடுத்தது இப்போ எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்லுவார் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி அல்லது இரநூறு தொகுதியில் வெற்றி நீங்க ஏதாவது ஒரு இலக்கு வச்சிருக்கீங்களா அவர் அவர் முதல் வந்து இரநூத்தி பத்தி நாலு தொகுதியிலும் ஜெயிக்கணும் சொன்னார் ஒரு ஐந்து நாட்கள் முன்பு பத்திரிகையிலையும் ஊடகத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் இருக்கின்ற இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் ஸ்டாலின் அவர்கள் கட்சி வெற்றி பெறும் சொன்னார் இன்றைக்கு தினம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுக்கு வந்திருக்கார் இன்னும் காலப்போக்கில் அந்த எண்ணிக்கை குறைஞ்சி எங்களுடைய எண்ணிக்கை உயரும் உங்களுக்கு ஏதாவது இலக்கு வச்சிருக்கீங்களா வெற்றி இலக்கு அதிமுக கூட்டணி இத்தனை இடங்களில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பான்மையான இடங்களில் வெற்றி பெறும் நாங்களும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் பெரும்பான்மையான இடங்களில் வெற்றி பெறும் எங்களோடு இருக்கின்ற கூட்டணியும் பெரும்பான்மையான இடங்களில் வெற்றி பெறும் அந்த நம்பிக்கை எங்களிடத்துல இருக்கின்றது ஏன்னா நாங்கள் போகின்ற இடத்திலெல்லாம் மக்களுடைய எழுச்சியை பார்க்கின்றோம் வயல்வெளியிலிருந்து ஓடி வருகின்ற பெண்களை பார்க்கின்ற பொழுது நான் கும்பிட்டால் அவள் இரட்டை வேலை காட்டுகின்றார்கள் அதே உள்ளத்தில் இருப்பது தான் அவள் விரல் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார் அதிமுக எத்தனை இடங்களில் போட்டியிடணும்னு ஏதாவது எண்ணிக்கை வச்சுருக்கீங்களா போன முறை இரநூத்தி முப்பது தேர்தலே இன்னும் தேர்தலே அறிவிக்கல கூட்டணியெல்லாம் அமைக்க வேணும் அதுக்கு பிறகு தான் எத்தனை இடத்துல போட்டியிடணும் நாங்கள் பத்திரிகைகளுக்கு ஊடகத்திலும் தெரியும் கூட்டணிகளுக்காக விட்டுக் கொடுக்கவும் தயாராக இருக்கீங்க இடங்களை அதாவது பேச்சுவார்த்தை என்று வருகின்ற பொழுது அன்ற அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து பணியாற்றினால் தான் அது வெற்றி பெறும் விட்டுக் கொடுக்கணும் மனப்பான்மை அனைவருக்கும் இருக்க வேண்டும் அந்த எண்ணம் எங்களுடைய கூட்டணிக்கு இருக்கின்றது சசிகலா அவர்களுக்கு நூறு சதவீதம் இடமில்லை அப்படின்னு அழுத்தம் திருத்தமாக டெல்லியில் குறிப்பிட்டீங்க அப்படி சொல்ல வேண்டிய தேவை இப்போ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவது டிடி தினகரன் அவர்கள் பல இடங்களில் நாங்கள் அதிமுக இணைஞ்சு விடுவோம் அப்படின்னு தவறான செய்தி பரப்பி வந்தார் அதனால தான் அதை சொல்ல வேண்டியிருந்தது ஆனால் அவர் எம்எல்ஏக்கள் தான் என்னை தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னு ஒரு கருத்து சொன்னீங்க அது இப்போ அவர் அவருடைய நிலைப்பாடு இல்லாமல் நடந்ததா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் முன்வைக்கிறாங்க அவர் வந்து அவர்களுடைய நடந்தது ஈடி தினகரன் வந்து மாண்பு அம்மாவில் மறைவுக்கு பிறகு தான் கட்சிக்கே வர்றார் அதுக்கு முந்தி இதையும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இருக்கின்ற காலத்தில் அவர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர் இல்லை சசிகலா அவர்களை பற்றி பேசுகிறேன் சசிகலா அவர்களும் அந்த காலகட்டம் ஒவ்வொரு காலகட்டமும் இருக்குது ஒரு கட்சிக்கு ஒரு காலகட்டம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு சோதனை வரலையா திரு கருணாநிதி அவர்கள் திரு வைகோ அவர்களும் பிரிகின்ற பொழுது சேலத்தில் வந்து கூட்டம் நடத்தினார் சென்னையில் கூட கூட்டம் நடத்த முடியல அப்போ மறைந்த முன்னாள் அமைச்சர் வீரபாண்டி ஆறுமுகம் இருக்கின்ற பொழுது இங்கே நடத்த பயன் பயந்து கொண்டு சேலத்தில் வந்து அந்த கூட்டத்தை நடத்தினார் அவருடைய கட்சி கூட்டத்தை அவ்வப்போது நடப்புகின்ற நிகழ்வு அது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நெருக்கடிக்கு பிறகு அதை கடந்து வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ எந்த நெருக்கடியும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய மறைவுக்கு பிறகு கட்சி வந்து ஒரு நெருக்கடியில் இருக்குன்னு நெருக்கடி என்ற பேச்சுக்கு இடம் இல்லை உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் கழக ஒருங்கிணைப்பாளர் நானும் இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அவர் தான் என்னை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அறிவித்திருக்கின்றார் என்னுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக பொதுக்குழுவிலே என்னை ஒருமனதாக அங்கீகரித்து ஏற்று அறிவித்திருக்கின்றார்கள் ஆக எங்களுக்குள்ள எந்த புலவும் கிடையாது ஆனால் ஏன் அது தொடர்ந்து செய்தி வந்துகிட்டே இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு இணக்கம் இல்லை உங்களாண்டு பத்திரிகையும் ஊடகமும் விறுவிறுப்பு செய்து வேண்டும் அதற்காக நீங்கள் போட்டு கொண்டிருக்கின்றாங்க என்ன செய்வது இப்பொழுது கூட அண்மையில் ஜல்லிக்கட்டு நடந்தது நாங்கள் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து போய் ஒன்றாக சேர்ந்தால் வருகிறோம் தினந்தோறும் ஒன்றாக தாண்டி இருக்கின்றோம் தினந்தோறும் செய்தி பர நாங்கள் பரிமாறிக்கொள்கின்றோம் நேற்றைய தினம் கூட மாண்பு தேதியும் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய நினைவிடம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி திறக்க இருக்கின்றது அந்த திறப்பலா நிகழ்ச்சி எப்படி நடைபெறும் என்று இருவரும் நேரடியாக நினைவிடத்துக்கு சென்று ஆய்வு செய்து அந்த பணிகளை பார்த்து இரட்டை குழல் துப்பாக்கிகளாக நிச்சயமாக இருக்கும் எங்களுக்கு மாண்புகு துணை முதலமைச்சர் கழகத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் அவர்களும் நானும் இணைந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதேதையும் புரட
அதை இருவரும் நிரூபித்து காட்டுவோம் எப்போதுமே வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய ஒருவர் இன்னைக்கும் நிறைய கேள்விகளுக்கு இன்னும் நிறைய பேசிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது நன்றி சார் பொதுமக்கள் வந்து காத்திருப்பாங்க நிச்சயமாக ஆகவே நீங்கள் பல கேள்விகள் கேட்டீங்க எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடை கிடைத்திருக்கும் நம்புகிறேன் தொடர்ந்து உங்கள் பயணத்தை நாங்கள் கவர் பண்ணுறோம் சார் தேங்க்யூ மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம்